Nazywam się Grzycik Tomaszczyk i wspólnie z Piotrkiem Szyszką oraz Darkiem Dąbrowskim będę miał przyjemność poprowadzić kolejny już webinar przy kawie. Tym razem jednak nieco inne, bo wspólny z naszym partnerem biznesowym Ilawo. Cześć Darek, cześć Piotr, słyszycie mnie? Cześć, tak, witamy. Witamy, witamy. Przy kawie. Można zatem powiedzieć, że dzisiejszy webinar przy kawie będzie troszeczkę inny, bo będzie webinar przy kawie z ciasteczkiem. Ciasteczka są? Ciasteczka są, dokładnie. Um, zacznijmy zatem od e, drobnych spraw organizacyjnych. E, jeżeli mnie e, słychać, to super. Jeżeli mnie widać, to też super. E, jeżeli macie jednak problemy z dźwiękiem, proponujemy szybciutko zrobić się w i odświeżyć przeglądarkę. E, i, I powinno zadziałać. Jeżeli nie, to można też się przyłączyć na Chroma. Także proszę o potwierdzenie, czy widać, czy słychać. Część z Was już odpowiada, widać, słychać. Bardzo się cieszę. E, zatem drugie, drugie, drugi punkcik, czyli czy są problemy z czatem? Podejrzewam, że też nie ma, bo widzę, że komentarze się pojawiają. Bardzo się cieszę. E, jeżeli chcielibyście zadać pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć pod koniec webinaru, kliknijcie ikonkę pytajnika e, i e, postaramy się na to odpowiedzieć pod koniec po części e, ogólnej. Jeżeli chcielibyście coś skomentować, do komentarza też postaramy się odnieść. Kliknijcie ikonkę komentarza i powinno też się, powinniśmy też postarać się na to odpowiedzieć. Słychać? Wszystko jest OK? Zaczynamy? Witamy, witamy, widać, słychać. Dzięki, fantastycznie. Dobra, zaczynamy więc. Skoro sprawy techniczne mamy ustalone, to zacznijmy. Podczas poprzednich webinarów Poruszaliśmy tę kwestię już wiele razy, ale ciągłe zainteresowanie z Państwa strony sprawiło, że po raz trzeci i zapewne nie po raz ostatni będziemy krążyć wokół idei przemysłu 4.0, Big Data, Analytics i tak dalej. Temat już omawiany wielokrotnie, ale jak się okazuje, tematyka jest nadal niewyczerpana. Jak wspominałem podczas wcześniejszego webinaru, całe Industry 4.0 opiera się na posiadaniu danych i wyciąganiu z nich wniosków. I dzisiejszy webinar pokaże, jak to robić. Z tą różnicą, że nie w teorii, ale na żywo, ale w praktyce. Pokażemy zatem Państwu kolejny scenariusz, jak zbierać dane i transferować je do systemu nadrzędnego, do chmury, ale także w części prowadzonej przez Darka pokażemy, jak i jakie wyciągamy z nich wnioski, czyli jak zapewnimy inteligentny monitoring maszyny w, pokazane na żywo. Wyobraźmy sobie zatem jakąś linię produkcyjną, w której chcemy te dane zbierać, liczyć jej wydajność, wskazywać ewentualne błędy, które się pojawiają przy produkcji. Scenariusz oczywiście znany nam na co dzień. Wiadomo, każda linia produkcyjna, każda maszyna wyposażona jest w jakieś czujniki i spięta jest do jakiegoś kontrolera. Jak zatem te dane produkcyjne pozyskać? Możemy Omówić scenariusz pierwszy. Scenariusz omawiany podczas webinaru numer dwa, webinar przy kawie, gdzie mówiliśmy na temat zbierania danych i logowania ich bezpośrednio na sterowniku. Budujemy zatem nowe sterowanie i dokładamy funkcję IT do real-time'u sterowania. Takie rozwiązanie jest oczywiście w pełni elastyczne, pozwala nam użyć jedno narzędzie, mamy bezpieczeństwo komunikacji, bo mówimy oczywiście w przypadku Beckhoffa i w przypadku Embedded PC o protokołach MQTT, OBCUA, więc tutaj żadnego problemu z komunikacją bezpieczną z chmurą nie będzie. To, ten scenariusz jest bardzo wygodny, bo ograniczeniem jego jest tak de facto fantazja programisty i, 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 i wiedza, którą on, on posiada tak na dobrą sprawę. Rozwiązanie to jednak ma pewną cechę, która nie zawsze jest odpowiednia dla każdej aplikacji. Rozwiązanie to wymaga od programisty, wiedzy na temat procesu i to takiej dobrej wiedzy na temat procesu, żeby móc zaimplementować to rozwiązanie na żywo, bo przejmujemy odpowiedzialność za technologię tak na dobrą sprawę. Jak widać, ten scenariusz jest bardzo prosty pod względem ideologicznym, bo wszystkie czujniki już zamontowane fizycznie na maszynie wpinamy bezpośrednio pod sterownik, który przy okazji pełni funkcję komputera i przy okazji zapewnia nam dostęp w bezpieczny sposób do chmury. Scenariusz numer dwa, także omawiany podczas jednego z naszych pierwszych webinarów, czyli IoT Coupler. Znowu elastycznie, bo znowu całkowicie modułowo, tak jak wszystko w Beckhoffie, 
Znowu bezpiecznie pod względem komunikacji z chmurą, oczywiście MQTT, oczywiście OPCUA. Jest to też bardzo szybkie wdrożenie, ale nie mamy rozbudowanej logiki, nie mamy logiki PLC, jest to kaplet, jest to koncentrator, mamy konfigurator do budowania układu automatyki, układu zbierania danych. W tym przypadku, w tym scenariuszu to chmura przejmuje cały ciężar obliczeń i analizy danych, wizualizacji procesu i wszelkich innych funkcji. Scenariusz zatem wyglądałby technicznie w ten sposób, czyli do naszego sterowania równolegle dokładamy IoT Coupler ze swoimi osobnymi czujnikami. Co zrobić, przepraszam, ten slajd. Co zrobić jednak, gdy ani jeden, ani drugi scenariusz nie do końca pasują do naszego rozwiązania i nie pozwalają na realizację wszystkich naszych aspektów, które chcielibyśmy mieć na aplikacji. Edge Computing jest troszkę takim, taką odpowiedzią. Jest to trochę krok w przeciwnym kierunku do tego, co pokazywaliśmy na webinarze numer dwa, czyli gdzie był Embedded PC i trochę krok w inną stronę, jeżeli mówimy o IoT Kaplera. Decentralizujemy moc obliczeniową pc -ta, choć nieco innej formy. Wracamy do idei przetwarzania rozproszonego, gdzie te dane są przetwarzane, a nawet analizowane, z czasem przechowywane bezpośrednio na pc znajdującym się bezpośrednio w sąsiedztwie procesu. Definicją edge computingu, którą możemy znaleźć bezproblemowo w internecie, to jest brzeg sieci, brama brzegowa, czy tak zwany gruby klient. I to ostatnie określenie myślę, że najbardziej pasuje do naszego scenariusza. Dokładamy równolegle do sterowania maszyny swoje oczujnikowanie wpięte do naszej, do naszej sieci i do naszego sterowania sterownika. Nie mamy limitu mocy obliczeniowej, bo w PC tak z reguły nie mamy tego typu problemów, ale jednocześnie obsługujemy real-time lokalnie przy sterowniku. Mamy też możliwość wgrania dodatkowych softów, dodatkowego programowania bezpośrednio na PC, znajdując się tuż przy systemie. W tym przypadku, w przypadku study case'a, który chcemy pokazać w drugiej części naszego webinaru, będzie to oprogramowanie PacOS. Zamiast zatem dostarczać wszystkie surowe informacje do centralnych systemów działających w chmurze, przesyłamy tylko dane zagregowane, te wartościowe z punktu widzenia wdrożenia i dalszej analizy. Dane dotyczące sytuacji wymagających określonej i deterministycznej bardzo często reakcji. Nasz scenariusz zatem wyglądałby w następujący sposób. Po prostu do równoległego, do naszego sterowania oryginalnego dokładamy równolegle PC ze swoimi czujnikami, ze swoimi wejściami, wyjściami. Zatem Edge Computing może nie tylko istotne ograniczenie ilości generowanych i przesyłanych danych w sieciach E, ale także zmniejszenie opóźnień związanych z reakcją na rejestrowane zdarzenia. Sam pc jest bardzo malutki, oczywiście do dołożenia w dowolnym miejscu jego wymiary, tego, które używamy najczęściej w, w, w świecie jako, jako edge, computing, edge Computer, to są 80 na 80 na 40 mm, więc w zasadzie w każdej szafie automatyki on się mieści. Edge Computing zatem ma ogromny potencjał, ale nie należy, ale należy zauważyć, że nie jest alternatywą dla systemów centralnej analizy danych. On uzupełnia i rozszerza funkcjonalność systemów zainstalowanych w chmurze, a o, o funkcjonalność wtedy, kiedy potrzebujemy bardzo szybkiej i deterministycznej reakcji na rejestrowane nieprawidłowości. Tak. Jeżeli chodzi o hardware, no, to myślę, że mniej lub bardziej w tej chwili omówiliśmy nasz study case. Skoro hardware jest umówiony, to zajmijmy się ostatnim aspektem bardzo kluczowym w tym przypadku, czyli komunikacją z chmurą. W naszym study case przyjęty jest protokół OPC UA do komunikacji z systemem nadrzędnym. Pierwsze wersje OPC sięgają historycznie lat 90. ubiegłego wieku. Od 2007 roku jest to protokół znany pod nazwą już UA, czyli Unified Architecture i jest on tak de facto przyjęty już w tej chwili jako baza do komunikacji całej idei Industry 4.0, od samego tak de facto jej powstania. Beckhoff oczywiście uwzględnia ten kierunek od lat w swoim portfolio. Każdy PC Beckhoffa i każdy Embedded PC wyposażony jest w tak zwany Modular Device Profile, 
gdzie poprzez OPCUA udostępniamy wszelkie dane diagnostyczne dotyczące PC ta do systemów nadrzędnych, jego statusy temperaturowe, dysków i tak dalej, wszystko co jest związane z jego diagnostyką. Ale także od samego samego początku każdy MBD PC i każdy Industrial PC Beckhoffa może być doposażony w pełną bibliotekę OPCOA. W przypadku Twinkata trzeciego będzie to TF6100, tak by wspierać wszystko to, wszystko to, co daje nam OPCOA. Czyli w przypadku aplikacji klient-serwer obsługujemy dane bieżące, obsługujemy dane historyczne, alarmy, różne poziomy dostępów i użytkowników. I to wszystko jest wspierane oczywiście poprzez odpowiednie, ewentualnie bloki funkcyjne dostępne w Twinkacie. Całość można um, zatem powiedzieć, że jest wspierana dodatkowo przez Twinkata. E, powiedziałem można, ale nie trzeba i tę część chciałbym, żeby pokazał Wam Piotrek, e, czyli właśnie jak wygląda konfigurator OPCOA w Twinkacie. Piotrze, przejmiesz teraz. Tak, dzięki za, za przekazanie głosu. W pierwszej kolejności może udostępnię swój pulpit. OK. To w pierwszej kolejności chciałbym zaznaczyć, że protokół OPC Way jest w dalszym ciągu protokołem nadrzędnym, czyli nie służy do real-time'owej komunikacji. W trzech słowach również warto myślę podkreślić, że ten protokół charakteryzuje się tym, że konfiguruje się go za pomocą plików XML-owych. Oczywiście musimy doinstalować na sterowniku dodatek obok Twinkata, czyli Twinkat Function, to jest TF6100 OPC Way. W takiej lokalizacji się doinstalowuje. Um, i tak wygląda właśnie taki typowy plik XML-owy. Zwróćmy uwagę, że mamy właśnie nazwę naszego node'a, naszego połączenia. Zbieramy dane z pierwszego runtime'u, czyli port 851, lokalnie z naszego sterownika. I to właśnie zaraz też będzie widoczne po stronie OPC konfiguratora. To, co tutaj widzieliśmy, to był pulpit zdalny sterownika, także ja go w tej chwili już zamknę i przejdziemy właśnie do konfiguracji. Skonfigurujemy sobie, przygotowałem tutaj przykład, który w zasadzie wykorzystuje się w 70% przypadków, czyli po prostu stawiamy sobie serwer OPC bezpośrednio na naszym sterowniku i on lokalnie zaczytuje zmienne po ADS-ie ze sterownika z kodu PLC. Oczywiście, jeżeli mamy jeden taki serwer na powiedzmy mocniejszej jednostce lokalnie z innych sterowników obok, po ADS-ie również takie zmienne można logować. Dobra. Od strony Visual Studio wygląda to w ten sposób, że mamy nasze środowisko. Po zainstalowaniu pakietu możemy dodać nowy pasek OPC UA konfiguratora. Wygląda on w ten sposób. No i na początku, dobra, może jeszcze tak, od strony PLC. Od strony PLC w zasadzie musimy zrobić trzy kwestie, trzy rzeczy. Po pierwsze licencja, no i mam tutaj dodaną właśnie licencję na OPC UA. Druga kwestia, musimy przejść do ustawień naszego projektu PLC, zakładka Settings i mamy tutaj plik TMC. W pliku TMC będą zawarte wszystkie informacje na temat zmiennych, zmiennych które mają być udostępniane serwerowi. Czyli my udostępniamy z poziomu PLC te zmienne i serwer zaciągając ten plik, tak, będzie widział, które zmienne są udostępnione z jakimi ustawieniami. To jest druga rzecz, którą należy zrobić. Trzecia rzecz, mamy zmienne globalne gvl -e. Tutaj zadeklarowałem sobie moje zmienne, które będę udostępniał po OPC. Oczywiście lokalizacja może być dowolnie inna. W Twinkacie 3 istnieje możliwość konfiguracji zmiennych po OPC za pomocą atrybutów, czyli jest to specjalne, są to specjalne ciągi znaków z odpowiednimi ustawieniami. Może być to read-only, tak, czyli mamy tylko dostęp do zmiennej i możemy ją odczytywać z poziomu protokołu OPC. Możemy też zmienne zapisywać, czyli mamy wtedy dostęp read-write oraz w starszych wersjach mogliśmy też to robi, stosować dodatkowe atrybuty i na przykład wpisywać historical access, tak? czyli uruchomienie usługi um, agregacji danych, czyli serwer OPC lokalnie sam sobie te dane agreguje i wtedy dowolny klient OPC, który się zaloguje, będzie mógł widzieć tak historię zmian danej zmiennej. Um, 
Przygotowałem tutaj jeszcze na samym dole, mam podpiętą zmienną zeterkata, z stan z modułu. No i za chwilę zobaczymy, spróbuję uszkodzić moją magistralę eterkatową. Zobaczymy sobie na kliencie OPC, że no moduł w tej chwili jest niedostępny oraz będzie widoczny jego stan. Także od strony PLC w zasadzie te trzy, te trzy rzeczy, tak? Licencja, plik, TMC oraz dodajemy sobie globalny atrybut w ogóle zezwolenia pracy na na udostępnienie danej zmiennej. On jest konieczny, reszta jest dodatkowa. OK. Drugą kwestią jest moduł Twincat Connectivity i dodajemy sobie nowy projekt tutaj OPC UA serwera. Kolejnym krokiem jest połączenie się ze sterownikiem. No i właśnie skorzystamy w tym momencie z zakładki, którą tutaj wcześniej dodałem. Robi się to w ten sposób, że klikamy Add Target OPC UA Server, wpisujemy po prostu adres IP naszego sterownika, 2.4840, to jest domyślny port protokołu OPC UA. Oczywiście można go później też dowolnie zmienić. Klikamy Add, dodaje się nam połączenie i możemy w zasadzie przejść do konfiguracji. Wybrałem swój target, swój sterownik. W tej chwili kolejnym krokiem jest wybór endpointów i tutaj za pomocą tego okienka wybieramy sobie typ połączenia. Na początku, ponieważ nasz serwer zazwyczaj nie jest skonfigurowany, więc możemy połączyć się jako non, czyli bez jakiegokolwiek szyfrowania, jako użytkownik anonim. Natomiast później, jak już skonfigurujemy sobie poziomy dostępu, można przejść na szyfrowany protokół OPC, Dzięki temu no, te dane są dużo bardziej bezpieczne, tak? Są bezpieczne. Na razie wybiorę bez szyfrowania tryb, loguję się jako Anonymous. Um, ok, coś za szybko klikałem. Nie chcę załadować konfiguracji z serwera. No i mamy połączenie. Widać w tym momencie, że serwer pracuje, działa sobie. Widać też aktualną godzinę na, na serwerze OPC. Rozróżniamy, mamy kilka zakładek do skonfigurowania. Jedna taka najbardziej podstawowa, którą właśnie wykorzystuje się w tych 70% aplikacji, to jest zakładka od PLC. No i tutaj w oknie Properties, może tak, dodajemy sobie taki moduł klikając prawym przyciskiem Add Device Type, no i w zasadzie pojawia się takie okienko tak, do uzupełnienia tych zmiennych. Wybieramy Runtime, czyli z którego projektu PLC będziemy pobierali zmienne. Nasz target tutaj, serwer OPC jest lokalnie na sterowniku, więc jest pędla sprzężenia zwrotnego. I zwróćmy uwagę, że w zasadzie to są właśnie te zmienne, które pokazywałem wcześniej na samym początku w pliku xml -owym. Także widać, że ten konfigurator jest to nakładka graficzna na, ten, na te pliki xml -owe. Bardzo fajny ukłon w stronę użytkowników początkujących, którzy nigdy nie mieli do czynienia z tym protokołem. Później użytkownicy bardziej zaawansowani, oczywiście e, można używać konfiguratora, natomiast czasami stosuje się no, metodę kopiuj i wklej, tak jak szczególnie jak mamy mnóstwo zmiennych i chcemy zastosować jakieś bardzo specyficzne ustawienia, także wtedy można, znając już konkretne ustawienia, tak, robimy metodą kopiuj i wklej, kopiujemy sobie ileś zmiennych i też można wtedy e, zmienić powiedzmy tylko nazwę zmiennej, tak? a reszta ustawień jest zachowana, nie trzeba się przeklikiwać przez ten widok graficzny. W dalszej części możemy skonfigurować historical access, czyli właśnie ten dostęp historyczny. I tutaj mamy różnego rodzaju, różne rodzaje pamięci. Możemy skonfigurować pamięć ulotną, czyli volatile. Pamięć zmienne będą przechowywane w pamięci RAM sterownika. Mamy do wyboru zapis do pliku, bądź też w, w przypadku pełnych systemów operacyjnych SQL albo Windows CE ma do dyspozycji SQL Compact. Także tego typu dane Miejsca agregacji są dostępne, czyli nawet po restarcie sterownika będziemy mieli widoczność starych zmiennych. Zmienne do tego historii adaptera dodaje się w ten sposób, że najlepiej jest za pierwszym razem aktywować sam moduł PLC i dzięki temu możemy później za pomocą target browsera po prostu wybieramy sobie zmienną, która nas interesuje. Załóżmy, że chciałbym dodać jakąś kolejną tak i mógł, metodą drag and drop możemy dorzucić sobie po prostu kolejną zmienną do do takiego node. 
Jeżeli chodzi o dodatkowe funkcjonalności, mamy alarmy i warunki, alarms and conditions i tutaj możemy na przykład skonfigurować taki rodzaj usługi, że jeżeli mój potencjometr będzie rozkręcony bardziej niż, pojawi się użytkownikowi, klientowi OPC alarm, że powiedzmy został przekroczony zakres wartości zmiennej, załóżmy temperatury. Mniej więcej tak to działa. Zakładka security access, ona działa w ten sposób, że no mamy w zasadzie dowolną konfigurowalność naszych zmiennych. Część zmiennych powiedzmy dla Kowalskiego może być tylko read only, nie będziemy mieli, Kowalski nie będzie miał możliwości wpisywania wartości, natomiast Karol Nowak może być powiedzmy administratorem systemu, bądź jakimś serwisantem tak i wtedy będzie miał read write również. Te poziomy dostępu oczywiście można sobie dowolnie zmieniać. Możemy też skonfigurować grupy użytkowników, na przykład operatorów, serwisantów, administratorów czy producentów maszyny i wtedy po prostu przypisujemy sobie danego użytkownika do danej grupy. O, tutaj jeszcze mam historię operatorów. tak. Wtedy wszystkie no, ustawienia dla danej grupy mogą dotyczyć tego jednego użytkownika. Także znowu sprowadza się to do, do mniejszej ilości kliknięć. No i tak samo jak sobie wejdziemy w jakąś grupę, mamy właśnie różnego rodzaju poziomy dostępu. Read only, read write. To wszystko można tutaj wyklikać w prostym interfejsie. Alarmy i warunki mają również resources, czyli źródła. No i jeżeli mamy przekroczenie zakresu, Możemy wyświetlać alarmy w różnych językach, tak? Można dodawać wiele języków do każdego powiadomienia. W zasadzie tyle. Wszystkie ustawienia, które tutaj wyklikamy, zapisujemy nasz projekt i w zasadzie pozostaje nam aktywacja konfiguracji serwera OPC. Tak jak na wcześniejszych webinarach widzieliście, mamy oddzielny przycisk do aktywacji database'a. Tak samo jest w tym przypadku, robi się to właśnie w tym miejscu. Serwer się restartuje. I w zasadzie możemy go już używać. Ostatnią rzecz, jaką chciałbym tutaj zaznaczyć, możemy w zasadzie konfigurować serwer z dwóch stron. Albo dajemy poziom dostępu za pomocą atrybutów, czyli w GVL-ach i wtedy no, zmieniając kod PLC możemy definiować poziomy dostępu, no ale tutaj jest ingerencja w kod PLC, nie zawsze jest to pożądane więc można iść w drugą stronę, czyli tutaj zostawiamy tylko atrybut globalnego zezwolenia na użycie tej zmiennej, a cały poziom dostępu można robić za pomocą konfiguratora. Jaki to daje plus? Ano taki, że możemy ustawić sobie serwer OPC, on będzie działał i załóżmy reszta zmiennych, uzyskujemy w tym momencie dwa niezależnie działające moduły. Albo jak edytujemy PLC, to nie wpłynie to na serwer i ustawienia dalej będą działały, wobec wszystkich zmiennych, albo idąc z drugą stronę mamy kod PLC, którego zazwyczaj się nie dotyka, never touch running system, a my od strony serwera sobie dokonujemy ustawień, co jest dużo bardziej bezpieczne. Dobra, mamy skonfigurowany serwer, tak się to mniej więcej robi, w dużym skrócie mówiąc. Przechodzimy do klienta OPC i tutaj przygotowałem aplikację UA Expert. Konfiguracja wygląda w ten sposób, że znowu dodajemy sobie połączenie, wpisujemy adres IP naszego targetu, dwukropek port, no i później wybieramy odpowiednie endpointy, tak, czyli rodzaj tego właśnie szyfrowania. Taką bądź taką wersję ewentualnie można właśnie wpisać użytkownika hasło. Łączymy się do takiego serwera przyciskiem connect, ja już jestem w tej chwili połączony, no i mamy tutaj drzewko tak rozwijalne, to są te zmienne właśnie zaczytywane z tego pliku TMC. No i mamy zakładkę PLC, zmienne GVL.io, które udostępniłem. Tak, mam tutaj data access view, no i widać wartości zmiennych, które są udostępniane. Dla przykładu spróbujmy wpisać wartość do przycisku drugiego. Widać, że się nie da, ponieważ zmienna jest typu read only. Natomiast lampka, lampki są skonfigurowane w ten sposób, że możemy tutaj wystawiać sobie sygnały. Mamy wartości z potencjometrów. No i właśnie jest wspomniany moduł, tak? Mówiliśmy, że wyciągniemy diagnostykę Etherkata do serwera OPC i tutaj będąc klientem podłączonym, w tym momencie psuję swoją magistralę, wyciągam moduł i widzimy, że um, slave jest winicie, slave not present, tak? Zapaliły się te flagi. Także mniej więcej w ten sposób konfiguruje się klienta. 
w zasadzie te zmienne można później dowolnie no, agregować, wykorzystywać, co za chwilę jeszcze sobie zobaczymy. Myślę, że bardzo interesującą zakładką jest jeszcze Diagnostic View Serwera, gdzie również widzimy, co się dzieje aktualnie z naszym serwerem. Grzegorz, chciałbym Ci oddać głos. Dobra, Piotr przekazał, jak to wygląda od strony teoretycznej, od strony OPC UBA samego. Z mojej strony ja chciałbym tylko dodać, jak wygląda nasz konkretny study case, który chcielibyśmy pokazać wspólnie z Darkiem. W aplikacji w, zastosowanej w Lotusie mamy dwa komputery, jeden oczywiście z jednej lokalizacji, drugi z drugiej lokalizacji, do każdego z nich dopięte są po eterkacie rozproszone wejścia, wyjścia. W tym przypadku akurat niewiele tych wejść, wyjść jest użytych, o czym będzie mówił Darek za chwilę, ale teoretycznie nie ma ograniczeń. W Backhofie mamy półtora tysiąca rodzajów io także dostosujemy się modułem do odpowiedniego sygnału, który jest na aplikacji do monitorowania, do agregowania. Darek, czy mnie słyszysz, żeby przejąć już tę drugą część? Darku? Halo baza, halo baza, Darku, czy, mnie, czy mnie widać? O, super, dobra, to ja się wyłączam, dzięki z mojej strony, teraz Darek. Okej, okay. witam serdecznie, nazywam się Dariusz Dąbrowski, e, jestem z firmy Ilabo. E, jestem odpowiedzialny za rozwój naszych produktów, a w szczególności platformy Logix, w ramach której jedna z aplikacji, o której będę dzisiaj mówił, to jest aplikacja PacOS. Spróbuję udostępnić ekran. Uwaga, uwaga, przejmuję sterowanie, przejmuję sterowanie ekranu. Proszę dać mi chwileczkę. OK, mam nadzieję, że to mi się udało. Mam nadzieję, że Państwo widzą mój ekran. Drodzy Państwo, rozmawiamy o platformie Logix. Rozmawiamy już o tym aspekcie, który będą Państwo używali na co dzień w swoich zakładach pracy. W mojej części mniej będzie technikaliów, więcej pokazu aplikacji takiej końcowej dla użytkownika. Mam 20 minut, spróbuję, spróbuję wyrobić się w 20 minut, żeby Państwu opowiedzieć najciekawsze smaczki z naszej platformy, z naszego PacOS-a. PacOS to jest pierwsza aplikacja po lewej na tym, co widać na ekranie. Oprócz PacOS-a, który PacOS służy do monitorowania, zaraz rozwinę tą myśl, Oprócz PacOS-a mamy cztery pozostałe aplikacje, które dopełniają cały obrazek spójnej, spójnego systemu, spójnej platformy dla fabryk, platformy w chmurze. Według modelu podłączaj się, używaj, zaloguj się, używaj bez wdrażania. Keep up jest dla, do utrzymania ruchów, czyli automatyzujemy plany serwisowe. Work boost jest do zadań, czyli pomagamy lepiej pracować, zarządzać zadaniami. Uruchomiliśmy świeżo funkcję w ramach Workboosta Umbrelli, poczytajcie proszę na LinkedInie czy na naszej stronie, poczytajcie o Umbrelli Contact Tracing na czasy wirusa i po wirusie, polecam tą publikację. Goodin, czyli aplikacja do zarządzania kontrolą jakości No Lake jako nasza baza wiedzy. Skupmy się dzisiaj na PacOSie, pozostałe aplikacje, jeżeli będzie zainteresowanie, możemy przedstawić na oddzielnych spotkaniach. PacOS. PacOS jest aplikacją, w której aplikacją w chmurze podłączam się i używam. Cztery obszary pokrywam. Cztery. Te cztery, które widać na ekranie. Dzisiaj skupię się na dwóch z nich. Na performance monitoring, czyli monitorowanie wydajności maszyn i OI. I tu będę chciał Państwu pokazać taki innowacyjny dość koncept polegający na e, wsparciu e, monitorowania i detekcji przestojów za pomocą analizy wideo live. Zaraz Państwu to pokażę w rzeczywistym, na rzeczywistym przykładzie. Drugi filar, drugi obszar to jest monitorowanie zużycia, monitorowanie energii i innych mediów. O raw material monitoring, czyli monitorowanie formulacji półproduktów dzisiaj nie będę mówił i dzisiaj również nie będę mówił niestety o CBM, czyli Condition Based Monitoringu, czyli zagadnieniach związanych z prediktywem, ogólnie pojętym przewidywaniem awarii. Tu się dużo dzieje na edżu. Ale myślę, że predictive to jest bardzo duży temat, też zostawmy go sobie na inne spotkanie. Drodzy Państwo, jak Grzegorz wprowadził, mamy następującą konfigurację. Dzięki naszemu partnerowi firmie, która 
Kupiła od nas Pakoesa Lotos Oil, znanej wszystkim i lubianej. Witam wszystkich z Lotos Oil panów, jeżeli są obecni. Panowie z Lotos Oil wyrazili zgodę na pokazanie live systemu, mimo tego, że on nie jest jeszcze uruchomiony, jesteśmy w stanie w fazie przygotowania go do uruchomienia. Jednak to jest bardzo ładny case, przypadek pokazujący, jak szybko zacząć korzystać z danych, które zbieramy na fabryce, na shopflorze tak zwanym, jak prosto to można osiągnąć. Praktycznie rzecz biorąc w ciągu czasu trwania tego webinaru moglibyśmy osiągnąć w pełni działający system platformy. Drodzy Państwo, pięć modułów eterkatowych, wysp tak zwanych po prawej stronie zainstalowanych jest w Gdańsku w Lotos Oil w Gdańsku, w dziale rozlewania olei na pięciu liniach konfekcjonowania oleju. Trzy po lewej stronie moduły są zainstalowane w Czechowicach, Dziedzicach, również na trzech liniach konfekcjonowania, rozlewania oleju. Moduły z Gdańska podpięte są do komputera brzegowego Bechow C6015, identycznie w Czechowicach, Dziedzicach. Zwróćcie Państwo uwagę, jak prosta jest to instalacja pod względem infrastruktury. Fotokomórka do wyspy i do komputera brzegowego. Na komputerze chodzą komponenty OPC od Beckhoffa, zakupione w standardzie razem z komputerem. To kupiliśmy licencję. I nasz gate brzegowy, który zasila naszą chmurę. Drodzy Państwo, przyłączę się teraz na live pokaz. Przyłączę się teraz na live pokaz. To, co Państwo teraz widzicie, jeśli widzicie, mam nadzieję, że widzicie. Nie widzę Waszych komentarzy, niestety mam na ekranie PacOS-a. To jest taki dashboard otwarcia PacOS-a. Wiele fabryk tutaj widać, różnych naszych klientów, tych, którzy wyrazili zgodę, też naszych próbnych instalacji. Idea tego dashboardu jest taka, masz wiele fabryk, na jednym dashboardzie możesz porównywać, jak te wiele fabryk funkcjonują i można porównywać z punktu widzenia osiąganych rezultatów KPI. Nieważne, czy masz 10, 15, 20 linii, nieważne, jaki asortyment produkują, sprowadzamy do wspólnego mianownika współczynniki, tak, żeby można było jednym spojrzeniem ocenić wzajemnie, ocenić efektywność pracy tych fabryk. Lotos Oil Gdańsk nas teraz dzisiaj gości. Wchodzimy w takim razie do fabryki w Gdańsku. Drodzy Państwo, co widzimy w fabryce w Gdańsku? Widzimy, że fabryka produkuje, liczniki cykają, Postęp się dzieje. Proszę Państwa, to co widzieli Państwo, te pięć modułów eterkatowych, tutaj jest widoczne jako pięć linii rozlewania oleju. Linia 1A na górze, B, 1B, 4, 5 litry. To są nazwy własne Lotus Oil. Tak jak powiedziałem, system jest w trakcie aktualnie kalibracji i wdrażania. To co tutaj widzicie, to jest tak zwany model, ja to nazywam parasolowy. To znaczy rozciągamy pakoesa nad maszynami, i nie musimy na razie się integrować z żadnym ERP-em, nie pobieramy zleceń. Jest to model całkowicie oparty na tych danych, które zbieramy z maszyn, w tym przypadku na tej jednej naszej fotokomórce. Otwórzmy sobie linię 1A, zobaczmy co widać więcej. No widzimy, że mamy dwie maszyny aktualnie, nalewaczka jest symbolicznie narysowana. Kartoniarka to jest ta maszyna, za którą stoi fotokomórka, czyli liczymy realnie kartony i liczymy przestoje, które wynikają z tego, że karton powinien być według tak time'u, a go nie ma, nie pojawił się. Lotos Oil zasilił system wiedzą o strukturze pakowania. Zaimportowali swoją kartotekę SKU, czyli, SKU, czyli swoją listę asortymentów, dzięki której mogli przypisać informację, że jak jest pakowany dany produkt w ram, na danej linii i dzięki temu możemy w locie przeliczać z danych z fotokomórki na realny postęp produkcji w sztukach butelek lub też w litrach, kilogramach, zależnie od wdrożenia. To, co jest również istotne, to to, że dzięki zaimportowaniu macie tu w ramach PacOS takie narzędzia, kartoteki SKU również możecie przypisać dokładniejsze expected performance, tak zwane, czyli oczekiwaną wydajność linii dla określonego asortymentu. W modelu parasolowym przyjmujemy wariant jednej definicji, tutaj widzę w tym miejscu nominal performance, 42 sztuki na minutę, to jest, to jest wartość przypisana konfiguracyjnie do linii, niezależna od asortymentu. Ale jeśli tym przyciskiem uruchomię pracę ze zleceniami, czyli będę mógł zdefiniować, jakie zlecenie aktualnie jedzie na tej linii, jedzie kolokwialnie powiedziane, jest uruchomione, będę mógł wtedy używać wiedzy przypisanej do asortymentu. Wiedzy o tym, jak, jakie dane SKU ma rzeczywiście określoną wydajność nominalną. Proszę Państwa, 
To jest prosty przykład w ciągu dzisiejszych moich odsłon, dwóch kolejnych w ciągu następnych 10 minut. Będę chciał Państwu pokazać bardziej skomplikowane setupy systemu. Mam nadzieję, że mnie widać, mam nadzieję, że mnie słychać, nie widzę uwag. Drodzy Państwo, chciałem na tym przykładzie prostym pokazać Państwu, spróbujmy poszukać brakującej dostępności. Wskaźnik OI jest 33%, tak jak mówię, testujemy system, dostępność 26%. Spróbujmy zobaczyć, gdzie jest nasze brakujące availability. Otworzę sobie dwie takie funkcje pomocnicze, takie raporty ad hoc, jak to nazywamy. To jest informacja o postępie ilościowym. Ile sztuk produktu wyprodukowałem w poszczególnych godzinach. Widać, że jestem pod kreską. Kreska to jest mój target, cel. Gdybym jechał 100% w celu, miałbym ilości zrównane z żółtą linią. Zobaczmy work history, czyli historię tego, co się działo. Zobaczcie Państwo, że system rozrzuca mi po stanach. W tym prostym wdrożeniu rozrzuca po trzech stanach. W modelach bardziej zautomatyzowanych, za chwileczkę pokażę, rozrzucamy po pięciu predefiniowanych stanach, w których każdy coś znaczy. Co innego znaczy failure maszyny, awaria, a co innego na przykład znaczy przestój z powodu braku komponentów. Gdzie indziej musimy poszukać przyczyny takiego przestoju. Ponieważ pod spodem cyka jedna fotokomórka, dlatego w tym wdrożeniu rozrzucanie po stanach jest binarne. Domyślnie na idle i na work, czyli idle przychodzę w gotowość, nie pracuję, nic więcej nie wiemy z fotokomórki dlaczego i na pracę, którą widzimy, że pracujemy w tak time. Przejdźmy może na... Przejdźmy może głębiej, żeby zobaczyć, co się działo z tą linią. No, to ta, ten wykres, który tutaj pokazuję, pokazuje historię tego, co się działo. Co jest bardzo istotne, to taka mała czarna kreska, która pod spodem się mi pokazuje. To jest znajdowanie w locie root cause'ów, przyczyn źródłowych. Chodzi o to, że jeżeli mamy linię, która jest topograficznie bardziej skomplikowana, mamy maszyny połączone w linie, z boku dochodzi jakiś kapsorter, jakieś inne urządzenia, Taką reprezentację możemy w systemie odzwierciedlić i logika systemu sama znajdzie przyczynę główną zdarzenia, patrząc na stemple czasowe zdarzeń na maszynach, które są powiązane ze sobą pewnym grafem zależności. To się dzieje automatycznie. Drodzy Państwo, wróćmy z powrotem naszego monitoringu. Chciałem pokazać Państwu trzy przykłady, trzy konkretne przykłady, w jaki sposób dostarczyć do systemu dodatkową wiedzę w tym modelu fotokomórkowym. Jeżeli... To ta, ta wiedza pochodzi od operatorów. Operatorzy wiedzą, co się dzieje na linii i operatorzy dostają od nas narzędzie do tego, żeby dekretować, to jest takie brzydkie słowo, określać, opisywać przestoje. Tym narzędziem jest aplikacja mobilna na, smartfo, na smartfony. W Lotus Oil są to tablety z Androidem. Zdecydowaliśmy, zaproponowaliśmy taki model. Lotus Oil zastosowało taki model pracy zamiast klasycznych modeli, gdzie mamy panel dotykowy operatora wmontowany na twardo w podłogę po staremu. Po nowemu proponujemy pracę z urządzeniami mobilnymi na shopflorze, na hali produkcyjnej. I taki model dokładnie został zaproponowany do Lotus Oil. Operator dostaje powiadomienia na swoją aplikację mobilną o tym, że zaszedł przestój na danej linii, który wymaga jego interwencji czy też jego reakcji. Co operator może zrobić? Ano, operator może wejść w historię zdarzeń na tej linii. I zaklasyfikować przestój jako otworzę sobie zdarzenia, drodzy Państwo, i mogę wybrać informację. To wcale nie był przestój domyślny, Andrzej jest nierozpoznany. Ja wiem, co się zdarzyło na tej linii. To była awaria głowicy lub awaria serwo. Tak? Jak wprowadzić tą informację? Spróbujmy na szybko zrobić taki przykład. Zmieniam teraz rolę. Nie jestem operatorem, nie jestem użytkownikiem końcowym tego systemu. Zmieniam teraz rolę na osobę odpowiedzialną za konfigurację. Przełączyłem ekran w tryb konfiguracji. Wejdę sobie szybciutko i dodam dwie rzeczy. Do linii 1A, którą modyfikujemy, koledzy z Lotus Oil, nie martwcie się, wycofamy wszystkie zmiany, które robimy Wam na żywym systemie. Do kartoniarki, do klasy przestoju failure dołożę jakiś alarm, jakiś, jakiś problem. Niech to będzie awaria transportu.
położyłem, zdefiniowałem. Co muszę zrobić? Muszę powiedzieć systemowi, drogi systemie, ten przestój jest nieplanowany. Mógłbym powiedzieć, że jest planowany. Nie, on jest nieplanowany, drogi systemie. Dodaję taki tak do tego przestoju. On jest nieplanowany. Zobaczcie, awaria transportu dodała mi się do, do listy moich problemów, do listy zdarzeń. Zrobiłem to z punktu widzenia, z poziomu administracyjnego, dlatego że zakładamy, że ta lista jest w pewien sposób predefiniowana. To, co może zrobić operator, to podać przyczynę, która jest dynamiczna. Z powrotem wchodzę w rolę operatora, drodzy Państwo, już nie jestem tym, kto ustawia system, tylko jestem operatorem, który musi ten przestój zadekretować. I mówię, mówię systemowi, drogi systemie i labo, drogi systemie Pak OS, ten przestój, ja wiem, dlaczego się zdarzył. To był failer i to, był, to była awaria transportu. Po takiej operacji, oczywiście operator może wprowadzić jeszcze dodatkowo przyczynę. Tą przyczynę może wprowadzić z falca, na przykład e, sklejone kartony. Kar... Kartony. Sklejone kartony są przyczyną tego problemu. Tak dokładnie należy czytać, czytać to, co tutaj napisałem. Tak? Sklejone kartony są przyczyną problemu awarii transportu. Mogę wprowadzić dodatkowy komentarz. Za, zamknę tą kartę. Zamknę tą kartę przestoju. Zobaczcie Państwo, ten przestój trwający dwie minuty został przez operatora opisany jako awaria transportu z przyczyną sklejone kartony. Tak prosto wprowadzona informacja na urządzeniu mobilnym, pamiętajmy. Zobaczcie, jak przenosi się na raporty. Przeniosłem się teraz w przestrzeń raportów. Nacisnąłem przycisk raporty. Nie chcę Państwu teraz pokazywać wszystkich, chciałem tylko jeden raport pokazać. To jest raport stanów i problemów na linii, którą linię rozklikowujemy, linię 1A. Zobaczmy, czy na tym raporcie będziemy widzieli rozkład zdarzeń, które... no i rzeczywiście widzimy, są problemy klasy awaria, jest nasza awaria transportu trwająca 2 minuty, to jest 89% wszystkich awarii i 11% to była awaria serwo, która wcześniej była zadekretowana. Takie raporty możemy uzyskiwać za dowolny okres czasu. Drodzy Państwo, teraz szybciutko, bo widzę na zegarku, patrzę w bok, że zostały mi 3 minuty. Nie wyrobię się, przepraszam, poproszę o dodatkowy czas, poproszę o dodatkowe 3 minuty. Obiecuję, że będzie ciekawie. <śmiech> Drodzy Państwo, chciałem pokazać następny przykład. Przykład awarii, nie awarii, przykład przestoju, Planowego, takiego, kiedy mówimy, jest webinar Beckhoffa. Spróbujmy opisać taki, taki webinar przestojem zastopowanym przez operatora. Dodam szybciutko, już znacie Państwo te ekrany, więc myślę, że rozumiecie, co ja klikam. Webinar Beckhoffa. Znacie Państwo już metodę tagowania, to jest przestój planowany. Dziękuję bardzo. Zapisane. Webinar Beckhoffa. Wróćmy z powrotem na poziom operatora, na poziom e, e, operatora tej linii. Zobaczmy, co operator może zrobić. Załóżmy, że o, następny przestój 52 sekundowy automatycznie się zarejestrował. Zobaczcie, że rejestracja przestoju jest automatyczna, bo system pod spodem rozpoznaje to z tej fotokomórki. I chciałbym powiedzieć systemowi następującą informację. Drogi systemie, zatrzymałem tą linię. Jestem operatorem, bo jestem na bardzo interesującym webinarze z firmą Beckhoff i dlatego ta linia jest w przestoju. Drodzy Państwo, ten przestój jest przestojem planowanym. Jego również zobaczymy w tych samych raportach, w których widziałem go przed chwileczką, ze statusem planowany. Zobaczcie, stop by operator, na samym dole, mam nadzieję, że to widać, 1 minuta 20 sekund, webinar z Beckhoffem, przestój planowany, który nie będzie miał wpływu na kalkulację live OI. Ostatni przykład, który chciałem Państwu pokazać na tym przykładzie Lotus Oil, to jest przykład pracy z changeoverami, czyli w momencie, kiedy zmieniam, znowu wejdę w nasz konfigurator przestojów, wejdę tutaj w linię 1A i zdefiniuję dla linii 1A, zdefiniuję znowu stop by operator, ale przestój, albo przepraszam, wyjdę, albo zaklas, uznam, że to jest z klasy inactive. De, 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 o, nawet przygotowałem wcześniej taki przestój. Zobaczcie, jak go otagowałem. Otagowałem go, że on jest planowany i jest forced. Co to znaczy forced? To nie jest Gwiezdnych Wojen. Proszę Państwa, co to znaczy forced? Otóż taki przestój, który jest forced, nie jest Gwiezdnych Wojen, oznacza, że mogę linię wstrzymać w pracy tym magicznym guzikiem. Co to oznacza? Mogę powiedzieć systemowi, drogi systemie, ta linia jest w przezbrojeniu. Nie reaguj na fotokomórkę. 
w tym momencie za, zdeaktywowałem tą linię, ten czas, który teraz będzie liczony do przestoju jest traktowany jako, no i tu się otwiera cała historia dotycząca traktowania changeoverów OI. Myślę, że zostawmy to na inny temat. Są dwie szkoły, Palenicka i Otwocka. Nie chcę teraz o tym rozmawiać. W każdym razie linia jest w changeoverze. Jeżeli teraz uruchomię po zakończeniu pracy z changeoverem, uruchomię ponownie tą linię, aktywuję ją, powinienem zobaczyć ten czas przezbrojenia również w naszych, naszej historii pracy tej linii. Otworzę sobie work, lock, linię życia. Zobaczcie Państwo, powiększam dynamicznie, powiększam i widzę moją szarość. Moja szarość trwała 31 sekund, robiłem przezbrojenie. To było bardzo szybkie przezbrojenie. Drodzy Państwo, te trzy minuty, o które prosiłem, przełączę się teraz na dwa inne przykłady, w których pokażę Państwu, jak można wyskalować system bardziej więcej. To jest przykład jednej z firm, która produkuje soki. Tu mamy zaheszowane trochę dane. Ta firma ma 15 linii rozlewania soków podłączonych do naszego PAKOESA. Używają tego PAKOESA z tak zwanej chmury, czyli z, z naszej platformy. Nie, nie jest to zainstalowane nigdzie w fabryce, jest to po prostu podłączone do naszej chmury Azure. Zobaczcie Państwo, co tutaj więcej, co tutaj więcej widać. Widzimy zlecenia produkcyjne w modelu w Lotus OI, również za chwileczkę uruchomimy zlecenia produkcyjne. Tutaj w tym wdrożeniu są one zintegrowane z ERPem i systemem planowania produkcji ASPROWA. Nie trzeba ich wprowadzać, one się automatycznie wbijają, nazwijmy to kolokwialnie, do systemu, co pozwala nam dokładniej trakować, śledzić nasze współczynniki wydajnościowe, postęp zleceń i co się działo na poszczególnych zleceniach oraz porównywać również z punktu widzenia energetycznego. Zobaczcie Państwo, takie magiczne wskaźniki tu się pojawiły. To są wskaźniki zużycia energii tutaj czy tutaj, gdzie w locie wyliczamy również zużycie per sztuka. Ten przykład, który tu Państwu pokazuję, na tym przykładzie chciałem pokazać dwa rozszerzenia. Po pierwsze, zobaczcie, ile tutaj jest maszyn podłączonych. W każdej linii jest przynajmniej 10-12 maszyn podłączonych do systemu i każda z nich jest monitorowana. Od produkcji preform aż po etykieciarkę po prawej stronie. Od produkcji preform wędmuch na lewaczkę, aż do etykieciarki po prawej stronie. Wszystkie one są objęte naszym monitoringiem, ale uwaga, ten monitoring tutaj nadal jest prosty, tak zwany lampowy, zgarniamy stany z lamp. Za chwileczkę w ostatnim wejściu pokażę Państwu najbardziej zaawansowany przykład, gdzie wszystkie dane przychodzą z PLC i, i jest to najciekawszy case. Tu na tym przykładzie chciałem pokazać, jak dwa przykładowe raporty dotyczące energii, bo powiedziałem na początku, że będę chciał pokazać energię. Drodzy Państwo, zobaczmy, to jest wykres no, niezbyt ciekawy zużycie energii w czasie dla stanu pracy linii i ciekawy graficznie wykres rozkładu energii, zużycia energii dla poszczególnych maszyn w linii i jaki sposób, które maszyny są najbardziej energochłonne. Eee, ostatnie dwie minuty poproszę. Przyłączam się teraz na ostatni przykład, który chciałem Państwu pokazać. Również zaheszowany jeden z naszych klientów. Zaheszowany, czyli dane są e, pozmieniane. E, to jest jedna z, jedna z linii, która ma ten naj, taki bardzo ciekawy feature, nazwijmy to, funkcjonalność monitoringu wizyjnego. Z urządzeniem, o, to jest też widać przykład połączenia maszyn w tak zwany graf, topologia grafowa, gdzie cap sorter jest podłączony do kapera i wykrywanie automatyczne przyczyn problemów odbywa się dzięki temu, że mamy tą wiedzę w systemie, jak te maszyny są funkcjonują. Proszę Państwa, ostatni pokaz, ostatni pokaz, zobaczmy dla sortera historię pracy, zobaczmy, co się działo na sorterze, drodzy Państwo, i zobaczmy, sobie odświeżę, Zobaczcie, drodzy Państwo, że ja dobrze wszedłem w sorter, dobrze chyba wszedłem w sorter, tutaj nie widzę, tutaj, o jest. Proszę Państwa, pojawiły się taka ikonka, ikonka kamery, to znaczy, że dla tego przestoju, który tutaj widzimy, został automatycznie pobrany klip wideo. Zwróćcie Państwo uwagę na jeszcze jedną cechę tego wdrożenia. Rozrzucanie po stanach, hold up, stop by operator, failure, odbywa się to automatycznie, ponieważ tutaj zbieramy bardzo dużo danych ze sterownika i mamy wiedzę o tym, co się dzieje na sterowniku i dzięki regułom wbudowanym w system możemy rozrzucać po stanach automatycznie. Zobaczcie, jak działa wsparcie wizyjne. Otóż system, jeżeli przekręcona jest ta wajcha, automatic video upload, system automatycznie pobiera wycinki wideo 
żeby pomóc klasyfikować przyczyny automatycznie. Losowo wybrałem, to jest pokaz live, wybrałem losowo jakiś przykład klipu, nie przygotowałem już konkretnie tego klipu. Zobaczcie, to jest przykład akurat tego, że pokazujący, co się działo przed zajściem przestoju. Tu widać za tym, że się również jest moment uruchomienia. Możemy do, zażądać od systemu doładowanie klatek w lewo i w prawo, czyli większą część filmu po to, żebyśmy byli w stanie zobaczyć zdalnie nawet, pracując z domu czy nadzorując tą linię zdalnie, zobaczyć, co się dzieje na tej linii. Czyli dzięki tej funkcjonalności potrafimy lepiej opisywać przestoje, lepiej dochodzić do sedna, co się działo na tej linii i również jest to bardzo mocne narzędzie do zdalnego wsparcia utrzymania ruchu. Do czego chcemy dojść z tym? Chcemy, chcielibyśmy dojść do tego, żeby z tego wideo dzięki chmurze robić, dzięki algorytmom wbudowanym, dostępnym na chmurze Azure, całej technologii sztucznej inteligencji, dojść do tego, żeby przyczyna przystoju była w stanie, żebyśmy byli w stanie ją pozyskiwać automatycznie z tego wideo, które automatycznie zgarniamy z linii produkcyjnej. Drodzy Państwo, zanim oddam głos do studia, chciałem jeszcze wrócić na sekundkę dosłownie do naszej prezentacji. Wiem, że przyciągnąłem, mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli bardzo mocno. Drodzy Państwo, wracam z powrotem do prezentacji. Pamiętacie układy gratów Beckhoffa w Lotus Oil? Zobaczcie, do tego samego komputera brzegowego przez zasilacz, przez switch poe podłączamy kamerę i uzyskujemy funkcjonalność wideo. Nie potrzeba żadnych więcej urządzeń. Drodzy Państwo, do tego samego urządzenia brzegowego Beckhoff podłączamy moduły do monitorowania energii i uzyskujemy to, co pokazywałem Państwu jako przykład systemu z pomiarem energii. Na koniec ostatni z mojej strony przykład. Wiecie, jaki jest najlepszy przykład przetwarzania brzegowego? Pewnie wiecie Państwo. To jest dla mnie, według mnie, najlepszy przykład edge computingu. Komputer z Tesli, umożliwiający jazdę samodzielną, wykorzystujący strumień wideo z kamer. Wszystko tutaj odbywa się na Edge'u. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Oddaję głos do studia. Halo studio, halo studio. E, witam, witam, z powrotem. E, z naszej strony zbliżamy się bardzo, bardzo szybciutko do końca, e, przeciągniętego o 3 minutki. E, pozostaje nam tryb zadawania pytań. E, pytań jest kilka. Myślę, że większość dotyczy tak de facto Darka, więc Darku krótko wywołany do tablicy, jak licencjonowany jest moduł PKS, ilość zmiennych, ilość danych, ilość punktów dostępowych. Pyta Krzysztof. Jest zdecydowany prosto, bo chcemy, żeby, żeby tak samo prosto i szybko był wdrażany, jak i licencjonowany. Licencjonujemy per maszynę, czyli podstawową, podstawową naszą jednostką jest tak zwany asset maszyna. I zależnie od tego, czy używacie wizji, czy nie, mamy dwa, dwie ceny abonamentowe, roczne czy miesięczne, opłaty za pak OS-a. Zakładamy, że przy użyciu urządzeń, tak jak pokazywaliśmy dzisiaj na, na, webina na webinarze, nie ma praktycznie, ta opłata uruchomieniowa jest minimalna, bo jesteśmy w stanie to uruchomić w ciągu godziny. Tak jak powiedziałem, abonament miesięczny, roczny per maszyna. Ok, dzięki. Pytanie od pana Dawida, aczkolwiek domniemam, że padło ono w trakcie, zanim zostało dane przekazane, pokazane dalej. Czy jest dostęp do danych historycznych? Oczywiście jest zostało tak. pokazane przez, przez Darka. Mamy to zarówno w Xofcie, jak i w poziomu OPC, także tutaj więcej niż nie należy dodawać. I ostatnie pytanie, które mamy na liście, przynajmniej tutaj z tego co widzę. Pytanie znowu od Pana Krzysztofa, pytanie do Darka, czy kolejne moduły programowe PKS i pozostałe mogą być dokupowane wybiórczo? Darek? Tak, czy PakOS jest sercem, bo tam monitorujemy, ale możecie Państwo dokupić Keep Up, czyli na przykład narzędzie do automatyzacji i do zarządzania planami serwisowymi, również bez PakOS-a. Czego nie będziecie mieli? Automatyzacji. Będziecie mogli oczywiście zarządzać swoimi planami serwisowymi zamiast Excela, prowadzić je elektronicznie, startować zlecenia, zlecenia serwisowe, natomiast automatyzację zapewnia PakOS. Tak samo jest z modułem zadań, czy z innymi modułami. Każde z nich może być niezależnie kupione, niezależnie licencjonowane, niezależnie używane. 
Pak OS zapewnia tą warstwę automatyzacji. Okay. Kolejne pytanie od pana Łukasza, które się pojawiło w międzyczasie. Jakie sterowniki standardy komunikacji obsługuje PacOS, czy obsługa integracji jest delegowana do sterownika? Tak? E, odpowiadam. E, by design, by default e, wspieramy OPCUA, tak jak dzisiaj było e, przedstawiane, w bardzo wielu wdrożeniach. Wchodzimy do firmy, gdzie już OPCA, OPCUA istnieje, gdzie dane są już wstępnie zagregowane na tym poziomie i wtedy podłączenie się do tych tagów OPC jest bardzo szybkie, bardzo proste. Instalujemy na naszego PacOS Gate'a i wskazujemy po connect stringu OPC serwer i następnie które tagi, które zmienne, w jakich cyklach, w jakich taktach przekazujemy do PacOS'a i po stronie PacOS'a oczywiście wtedy tworzymy reguły, jak te dane interpretować. Inne protokoły, które mamy, mamy również inne protokoły wbudowane, potrafimy czytać po generycznym modbasie, e, kilka innych protokołów mamy również opanowanych, e, niemniej rekomendujemy mocno pójście w stronę OPCUA i również rekomendujemy mocno pójście w tak zwanego PacMLa. PacOS i PacML to są rzeczy ze sobą zbieżne, jeżeli macie Państwo już PacMLa zaimplementowanego, to podłączenie do PacOSa odbywa się prawie że w locie. No to mamy. Więcej pytań nie widzę, przyznaję, więc pozostaje nam w takim razie 10-minutowe opóźnione, ale zakończenie. Z naszej strony tyle w dzisiejszym webinarze. Znajdziecie nas, jeżeli chcecie nas więcej informacji na bieżąco mieć, to znajdziecie zarówno nas na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie, zarówno Wektor Polska, jak i Labo. Z naszej strony na dzień dzisiejszy tyle, poza jednym malutkim szczególikiem. Zapraszamy na kolejny webinar przy kawie, czwartkowy, czwartek o dziesiątej. Tym razem tematyka będzie bardziej techniczna, bo będzie XTS w praktyce. Dzięki serdeczne za miłe 45 minut z Wami. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć. Dzięki. Dzięki.